انجحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله مولانا العلي العظيم قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلتزوج فإنه أعظ للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحدي فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد لك يا رسول الله في اعماقنا قمم من الاجلال والاكرام وانظر بعين الرضا وانظر بعين الرضا لي دائما ابدا واستر بفضلك تقصيري مدى الامد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسل تراني بدي اوراني ان اشارات المولاي جلي علي ولا راحت اي ان جلي لي ان اشارات مولاي صل وسل لم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سرواذر نيرا يا فندق النار سروا سرت النار يا مؤمنين يولم കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്തും മറ്റും ക്ഷീണിച്ച എന്നിട്ടുകൂടി ഈ പവിത്രമായ മജ്ലിസിൽ ധന്യമാകിയിരിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരികളായ ഉമ്മതങ്ങമാർ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തെ കർമ്മോത്സവരായ പ്രവർത്തകർ വർഷങ്ങളായി എല്ലാ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന മൊമിനീങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും മുമ്പേ ഇവിടെ ദീനിന്റെ വഴിത്താര വെട്ടിത്തെളിച്ച മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നാം ഏവരെയും അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫുർദൂസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ നിന്നും പലരും രോഗത്തിലായി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും വീടുകളിലും വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതിനകം പടച്ചറബിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകി അവന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് യാത്രയായ പ്രിയ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരിൽ പലരും അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നീ മഹത്തു നൽകണം റഹ്മാനെ നാളെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ ഈ പ്രദേശത്തെ പള്ളികളുടെ 
ഓരങ്ങളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാക്കൾ മാതാക്കൾ ഗുരുജനങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ അഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അയൽക്കാർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ എല്ലാവരെയും നിന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ എന്നാമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ സുഹൃത്തും നിയാസ് സഖാഫി അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടു വർഷക്കാലം കോളേജിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് പല പള്ളികളിലും ഒഴിവ് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് എനിക്ക് ആശ തന്നിട്ടുണ്ട് നാം ആശിക്കുന്നത് നടക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ നാടുമായി മറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും പരിസര പ്രദേശത്തിൽ എവിടെയോ റൂസ് സംബന്ധമായി വാതിന് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശവുമായി തെറ്റില്ലാത്തൊരു ബന്ധം നിലനിർത്തിയിരുന്ന ആളാണ് ഈ വിനീതൻ മാത്രവുമല്ല മഹത്തായ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനവും യുവ പ്രസ്ഥാനം എസ് എസ് എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ നാട്ടിൽ നടത്തി വരുന്ന മഹത്തായ സ്വലാത്തു കൽക്കയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് അത് വലിയ അനുഗ്രഹവും ഭാഗ്യവുമായി ഞാൻ കാണുകയാണ് ഈ മഹത്തായ വേദിയെ ഇത്തരത്തിൽ ഭംഗിയാക്കാൻ മനസ്സ വാച കർമ്മണ ആരെല്ലാം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം അതിന്റെ പ്രതിഫലം നാളെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന നേതാവിനോടൊപ്പം അനുഭവിക്കാൻ തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ കുടുംബജീവിതം ഇസ്ലാമിക കുടുംബജീവിതം ഇസ്ലാമിക വ്യക്തി ജീവിതം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും മറ്റുള്ള ഇതര മത പ്രസ്ഥാനക്കാർ നമ്മളെ പഠിക്കുകയും അവർ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നേർരേഖയിലേക്ക് വന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും പ്രവർത്തികമായി കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ പലതും നമ്മൾ നിന്ന് ഒപ്പിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരും ആണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര സൗന്ദര്യമാണ് അതിന്റെ സ്വീകാര്യതയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം വ്യക്തി വ്യക്തിയോടും വ്യക്തി സമൂഹത്തോടും അവന്റെ സൃഷ്ടാവിനോടും സദാ ഒരു ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ജനങ്ങളോട് അടിമകളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സദാ ബന്ധം പുലർത്തി പോകുന്ന ഒരു വളി വളരെ ലളിതമായ ഒരു സംഘാതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സർവ ചൂഷണ സാധ്യതകളെയും കൃത്യമായി കാണുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിരോധ നടപടിയാണ് വിവാഹം മനുഷ്യനെ ചെറുപ്പക്കാരനെ അവന്റെ രക്തത്തിളപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി അതിന് ശാസ്ത്രീയപരമായി മാനുഷികപരമായി പ്രകൃതിപരമായി ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ഇസ്ലാം മാനവന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ മഹത്തായ ഒരു മതമാണെന്ന് ലോകത്തെ തെളിയിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ലാതെ അവൻ നീങ്ങുമ്പോൾ അവൻ സമൂഹത്തിൽ അവന് മാത്രമല്ല അവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അവൻ സമൂഹത്തിലും കൂടി വലിയൊരു വിപത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധ ദിനിൽ ഇസ്ലാം ആ മനുഷ്യനെ പടച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് ആ സൃഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയുന്ന അള്ളാഹു അവന്റെ ആ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ അതിന് ദാഹം ശമിപ്പിക്കുവാൻ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രകൃതിയോട് യോജിച്ച ഒരു ചിട്ടയാണ് വൈവാഹിക ജീവിതം 
കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ള വസ്തുവിനെ കുടുംബം എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നു രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ പള്ളികളിൽ നിന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു നാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരും സഹോദരങ്ങളും വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ കൂടിയപ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടായോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്നതിന് പകരം കൂടുമ്പോൾ കുഴപ്പങ്ങളുടെ മാലപ്പടക്കങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ആധുനിക കുടുംബ സമൂഹത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന വിഷയം എന്തുകൊണ്ടും പ്രസക്തമാണ് തമിഴ് ഭാഷയിൽ ഒരു ചെല്ലുണ്ട് നല്ലതൊരു കുടുംബം പാൽക്കലൈ കഴകം നല്ലയൊരു കുടുംബം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പോലെയാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വൈജ്ഞാനിക തലങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായ വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സംസ്കരിക്കാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ നല്ല ഒരു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈജ്ഞാനിക വിസ്ഫോടനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോടെയാണ് നല്ലൊരു കുടുംബത്തെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് കുടുംബം ഒരു കണ്ണാടിക്കൂട് പോലെ വളരെ ലളിതവും പവിത്രവുമാണ് അത് താഴെ വീഴാതെ പൊട്ടാതെ പോരാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ കുടുംബിനിയായ സ്ത്രീകളുടെയും കുടുംബത്തെ നയിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെയും അതിനോട് ചുറ്റുബന്ധമുള്ള മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയും ആവശ്യമാണ് ആ കണ്ണാടിക്കോളം ആ കൂട് താഴെ വീണ് പൊട്ടിയാൽ പിന്നെ എടുത്തു വെച്ച് ഉത്ര ഒട്ടിച്ചാലും ആദ്യത്തെ സൗന്ദര്യം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏതു നിയമത്തെയും വരച്ചു കാണിച്ചതുപോലെ ഏത് ജീവിത സാഹചര്യത്തെയും തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കാണിച്ചതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഉദാരതയുടെ പ്രവാചകർ ആത്മീയമായ ഉന്നതിയിൽ വിചാവിചാചിക്കുമ്പോഴും അനേകം അനേകം മമ്പിയാക്കൾക്കും മൗലിയാക്കൾക്കും പ്രപഞ്ച പരിത്യാഗത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഉന്നതമായ നേതൃത്വം നൽകുമ്പോഴും ആത്മീയ ഗിരിശൃംഗങ്ങളിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് എല്ലാ ഔലിയാക്കൾക്കും മമ്പിയാക്കൾക്കും ആത്മീയ വഴിയിൽ നേതാവാകുമ്പോൾ പോലും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ വിഭാര്യനായിരുന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഭാര്യയോട് സ്നേഹിച്ചു ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം പുലർത്തണം എന്ന മുത്തിനബിയുടെ ആധാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭാര്യയുമായി എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് അവിടുത്തെ ജീവിതമാണ് അവിടുത്തെ സന്ദേശമെന്ന് ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ച ലോകൈക ഗുരുവേ മുഹമ്മദ് എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോടും പറയുന്നു മന്ന ഹബ്ബ ഫിത്തുറത്തി എന്റെ പ്രകൃതി ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്റെ പ്രകൃതി ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ വിസുന്നതി എന്റെ ചെറിയ അവൻ സ്വീകരിക്കട്ടെ വമിൻ സുന്നതി അന്നിക്ക എന്റെ ചെറിയ അത് വിഭാര്യനായിരിക്കലല്ല എന്റെ ചര്യ വിഭാര്യനായിരുന്നുകൊണ്ട് കേവലം ആത്മീയമായ ലോകത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ പ്രകടനങ്ങളല്ല തിരക്കുകളിൽ നിന്നും തിക്കുകളിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ജീവിക്കൂ എന്നല്ല പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ സാംശീകരിച്ച് അത് പരിഹരിച്ച് കാണിച്ചു കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്റെ പ്രകൃതി വൈവാഹിക ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അവർ വിവാഹം കഴിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ മുത്തനബി പറയുകയാണ് മിസ്കീനുൻ 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 മിസ്കീൻ കോളല്ല 
ചില ആൾക്കാരുണ്ട് മിസ്റ്റ് ഗോൾ അടിക്കും അങ്ങനെ എന്ത് മിസ്കിയും ഗോൾ എന്നാ പറയും പൈസ ഇല്ലാത്ത ഗോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോട്ടെ ആദരങ്ങൾ ചലിക്കുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ 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 ആരാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ ആരാണ് പൈസയും ദുർഹമും മൊബൈലും കാറൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ പാവപ്പെട്ടവൻ മുത്തിനബി പറയുന്നു ഒരു പുരുഷൻ അവനൊരു ഭാര്യയില്ലെങ്കിൽ അവൻ എത്ര പണമുള്ളവനാണെങ്കിലും അവൻ മിസ്കീനാണ് 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 ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബിയുടെ ഭരണശാലയിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനം നേരിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന സഹാബാക്കൾ ചോദിക്കുന്നു അവന്റെ ബാക്കി ബാലൻസിൽ ഒരുപാട് പൈസയുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ ഒട്ടകങ്ങളുടെ ഒരുപാട് എണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവനൊരുപാട് ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സമ്പത്തിന്റെ ഒരുപാട് കുമാരങ്ങൾ അവനുണ്ടെങ്കിലും അവൻ മിസ്കീന മറുപടി വ്യക്തമാണ് അവൻ സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യയില്ലാത്ത അവന്റെ ജീവിതം ഈ ഭാര്യനായ അവന്റെ ജീവിതം അതവനെ പാവപ്പെട്ടവനാക്കും മിസ്കീനാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചു പറയുന്നു അവൾ പാവപ്പെട്ടവളാണ് 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 ആരാണ് നബിയെ ഈ പാവപ്പെട്ടവൾ വൈങ്കാനത്ത് വലിയ തമ്മിനൽ മാല അറേബ്യയിലെ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരങ്ങൾ അവളുടെ പേരിലുണ്ടെങ്കിലും അവൾ പാവപ്പെട്ടവളാ കാരണമെന്താ ഇങ്കാനത്ത് വലിയ തമ്മിനൽ മാല ഹബീബിന്റെ അതരങ്ങൾ ചലിക്കുന്നു അവൾക്കൊരുപാട് സ്വർണത്തിന്റെ ഭാരമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത അവളുടെ ജീവിതം അവള് പാവപ്പെട്ടവളാണ് പാവപ്പെട്ടവളാണ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് പറയുന്നു പ്രഭുവിന്റെ പ്രകൃതി ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ പ്രേമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നിക്കാഹ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തായ ഒരു കർമ്മമാണ് ആ നിക്കാഹ് ചെയ്താൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ നാം പറഞ്ഞു ഹദീസിൽ നാം പറഞ്ഞു അത് നിന്റെ കണ്ണുകളെ സംരക്ഷണമാണ് അത് നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് സംരക്ഷണമാണ് നിന്റെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണമാണ് നിനക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ടാവുക ആ ഭാര്യയോട് സങ്കടങ്ങൾ പറയുക ആ ഭാര്യയോട് സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക ആ ഭാര്യയുമായി നീ ഇണചേരുക ആ ഇണചേരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിനക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സന്താനങ്ങൾ കാരണം നിന്റെ ജീവിതം നടുക്ക് വെച്ചു പോകാതെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ വഞ്ചനയില്ലാത്ത ലാഞ്ചനയില്ല വഞ്ചനയുടെ ലാഞ്ചനയില്ലാത്ത പിഞ്ചോമനയുടെ ആ ചെഞ്ചുണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഭൂമുഖം കാണുമ്പോൾ നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മക്കളെ ഓർത്തെങ്കിലും നിന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുക നന്മയിൽ വേഗത എത്തിക്കല വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു നന്മയാണെന്ന് ഞാൻ ചെറുതായൊന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന നന്മയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആ വേഗത്തിലേക്ക് പോകും നന്മയിൽ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന മുഹ്മിനീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും അവസാന നാളിനെ കൊണ്ടും ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അങ്ങാൽ നന്മ കൊണ്ടവൻ കൽപ്പിക്കട്ടെ തിന്മ കൊണ്ടവൻ നിരോധിക്കട്ടെ വളരെ വേഗം നന്മകൾ അവൻ ചെയ്യട്ടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനൊരു വാർഷികം ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരണം അന്ന് അമോനെ പിടിച്ചോ അപ്പോഴേക്കും അഞ്ഞൂറിന്റെ താളം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു ആയിരത്തിന്റെ താളം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു ഇത്ര കസേര എന്റെ വക ഓഫർ കൊടുക്കുന്നു വരുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ ചെലവ് ഞാൻ അങ്ങ് വഹിക്കുന്നു തുടങ്ങി നന്മയിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തുകയാണ് മിനിങ്ങൾ 
അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഒഴിച്ച് വേഗത കാണിക്കൽ പിശാജിന്റെ പനിയ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിലാണ് വേഗത വേണ്ടത് അതിലൊന്ന് തൗബ ചെയ്യൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപം ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തൗബ ചെയ്യണം അത് നന്മയിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര നടു റോഡിൽ ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്ന ഒരുപാട് യൗവനങ്ങളെ പത്രദ്വാര നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓണാകുന്ന ബൈക്കും കൂടിയ മൊബൈലും പിന്നെ മസിൽ പവറും മണി പവറുമായി നീ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് പിശാജിന്റെ പണിയാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ വേഗത കാണിക്കണം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ചിന്തിച്ച് മുശാവര ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനിക്കാവൂ നല്ല സ്പീഡ് പോകുമ്പോ നല്ല എയർ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ നിന്റെ ബാക്ക് ഷട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എയർ കയറിയിട്ട് അതിങ്ങനെ വലിപ്പം കാണുമ്പോ എന്തോ ഒന്ന് നേടിയെന്ന് വിചാരിച്ച് നീ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോ നിന്റെ കറങ്ങുന്ന ചക്രങ്ങളുടെ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ കല്ല് കയറി അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റിൽ പോയി തലയടിച്ച് നിന്റെ തല തകർന്നു വീഴുമ്പോൾ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ നിന്റെ മക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളാണ് തകർന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ വേഗത കാണിക്കാൻ പാടില്ല അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഒഴിച്ച് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പാപം ചെയ്തു പോയാൽ അറിയാതെ പാപത്തിന്റെ വർത്തമാനം നിന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൗപ ചെയ്തോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചോ ഒരു പാപം ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നീ നന്മ ചെയ്തോ ഒരു പാപം നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ദേഷ്യം കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദ ഫലമായി ഒരു ചെറിയ കറാഹത്ത് പോലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ നീ ആ പാപത്തെ പൊറുപ്പിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യണം അഥവാ അസ്തുഫിറുള്ളോ എന്ന് പറയണം ജനങ്ങളോട് നല്ല രീതിയിൽ നീ വർത്തിക്കണം അപ്പോൾ വേഗതയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് പാപം ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തൗപ ചെയ്യുക അത് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കാത്തു നിൽക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാട് രാവ് ആവട്ടെ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് തൗപ ചെല്ലിക്കാം വനിതാ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും ഓടിച്ച് ഇനിയിപ്പോ നാളെയും മറ്റന്നാളും കുറച്ച് പാപം ചെയ്യാനുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കാം ഉസ്താദിനെ ഒരു നൂറ് രൂപയാണ് കൊടുത്ത എല്ലാം വളരെ കാര്യം എളുപ്പമായി എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല വിഷയം മാറിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല പിന്നെ വേഗതയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അതിഥി വന്നാൽ ആ അതിഥിയെ നീ സൽക്കരിക്കണം ഇങ്ങനെ വയലുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ച അപ്പോ അതിഥികൾ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഒരു വലിയ മഹാനായ നേതാവിന്റെ നേതാവിന്റെ സ്മരണകൾ ഉറങ്ങുന്ന സുന്ദരമായ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിഥികൾ വന്നാൽ ആ അതിഥികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവരാണെന്ന് നേരത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും മഹാനവർ അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അതിഥി സൽക്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതമായ നേതൃത്വം വഹിച്ച ആളാണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ആ മഹാന്റെ ചരിത്രം പറയാതെ പോയാൽ രണ്ടാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം മതാ ബക്രീത് ആഘോഷിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വലിയ പെരുന്നാൾ വരുമ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിച്ച മഹാനാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈസലാം കൊറേ പോത്തിനെ അടുത്തങ്ങ് തിന്നിട്ട് കൊള്ളാം ഇപ്രാവശ്യത്തെ പെരുന്നാളെന്ന് പറയലല്ല ഓ മഹാനവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സുന്ദരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി അതിൽ അതിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് 
وقر الله في إذا نزل الله عند برشد ما يقرآن إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام من دعبدي ولكر تربال استلت بري النل سورة العريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين سورة الحجر نبئهم عن ضيف إبراهيم إبراهيم بي عليه الصلاة والسلام عند بهما أن رأي عددي ولكر أبا فرشد قرآن فلستر نغلل فرجد أنني يلا عددي ولكن نقول بالبسرى سندوشة ورتمان وما يبن نقول قالوا آعد ذيك الإبراهيم نبي عليه السلام نور سلاما أبا سلام أبي وادم أربكم سلام برينا من نمك دل نبدي كام بريد لوتا نبدي 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 ولكن <تصفيق> وَتُسَلِّمُ على أهلها أدنيك قدوم بطل أجل بشيء إنجل إذ إلا تدين كارين قلنا ஒரு பெண் ஒற்றைக்கு ஜீவிக்கணும் അല്ലെങ്കിൽ ஒரு குடும்பம் ஜீவிக்கணும் ஆ ஜீவிக்கின வீட்டிலேக்க அடுக்கள பாகத்தூடயோ சீட்டவுட்டிலூடயோ மற்றேதெங்கிலும் பாகத்தூடயோ ஒரு அனக்கவும் இல்லாத அறியாதன் கேறி சென்றால் குடும்ப பந்தம் வரை தகர்ந்து போகானுள்ள பல காரணங்களுக்கும் சாட்சியாகும் அதுகொண்டு அகிலாண்டத்த படைச்சு அல்லாஹ் പറഞ്ഞു മനുഷ്യരേ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ സലാം ചെല്ലാതെയോ അനുവാദം കിട്ടാതെയോ കടന്നു ചെല്ലരുത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അതുതികൾ قالوا سلاما هذا سلام أن برنج بقال سلام إبراهيم نبي عليه السلام سلام بري غيان يمن تدا بندو ملك غلان النريام أبرك بقشنم كذي كولا النريام أبرك كذي كم نبر الله أبرك بيباهم كذي كم نبر الله أبرك برجاسم بندو ستي كبرت الله وين دا برتيا جسدي غلا الله وين دا يدود كلبنا غليم هذا موسيقى <تصفيق> 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 ويقولون في جبريل وميكائيل وإسرافيل إذا إرنال ملك غلن جن سلام برن جبو وانذ ملك غلان ان غيبي آيا علم غند إبراهيم بي سلالي سلات وسلام من سلاكي ينقل بولو أدو تند فيت لك وان عدد غلان ان من سلاكي فما لبث أن جاء بعجل هنيد وربورج مور كتيه بكشن التلق إلاكي ان غند بكو غيا وقر الله في إذا نزل الله مونيغالي نعم 
അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെറിയുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെറിയുമാറാകട്ടെ അവിടെ ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ട് എത്രയോ കൊല്ലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്ത സേവനം ചെയ്ത ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഉസ്താദിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പൂർവാദിയും ശക്തിയായി നൽകുമാറാകട്ടെ ആ നാളെ ആ ഉസ്താദിനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും കൂടി ഈ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുകയാണ് ലാഹു അതേപോലെ നമുക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ തോഷിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ വിശാലമായ ഭക്ഷണം എന്താ നിങ്ങൾ കഴിക്കാത്തത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് എന്ത് അന്വേഷിക്കുമ്പോ ഇവര് കഴിക്കാത്തത് വർഗ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധമായി പോയി അമിതമായ ആഹ്ലാദത്തില് അപ്പോൾ അവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾ ലൂത്ത് നബിയുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്ന അയക്കപ്പെട്ട മലക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഭർത്താവിന്റെ അതിഥികള് അവരെപ്പ വന്നാലും അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന സ്വഭാവം ഭാര്യക്കുണ്ടാകണം ഭർത്താവിന്റെ ഒരു ബന്ധുവോ കൂട്ടുകാരനോ ആ ഭർത്താവ് സ്നേഹത്തോടെ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചോ മറ്റോ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ കണ്ട നേരം ഇപ്പോഴാണോ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഇനി എനിക്കൊന്നും വലിയ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലരും പലരും പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് എന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭർത്താവ് നല്ലൊരു കുടുംബ ബന്ധം നല്ലൊരു കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അനുവദനീയമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ആ ഒരു വാഹനം ഇങ്ങനെ പോവുക അതിന്റെ രണ്ട് ടയറാണ് ആ വാഹനത്തിന്റെ രണ്ട് മുൻ വീലുകളാണ് അതൊന്ന് കറങ്ങി ഒന്ന് കറങ്ങാതിരുന്നാൽ ആ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോകൂല ഇവിടെ ആ അതിഥികൾ വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മൂരുക്കുട്ടിയെ അറുത്തങ്ങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മഹതിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വളരെ ഭദ്രമായി ആ അതിഥികൾക്ക് അതാ ഹിതുമത്തെടുക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് ഹൂദ് എഴുപത്തിയൊന്നിൽ പറയുന്നു അതാ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാമിന്റെ ഭാര്യ അവിടെയുണ്ട് എന്നതിന്റെ തഫ്സീർ ഇമാം രാജു എടുക്കുന്നു അന്യപുരുഷന്മാര് വീട്ടിൽ വന്നാൽ അത് മുസ്ലിയാരാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട അന്യപുരുഷന്മാരാകട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അന്യപുരുഷന്മാരാകട്ടെ കാനത്ത് പരിഭാഷ നോക്കിയാൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യ സാറ അതിഥികൾക്ക് സേവനം ചെയ്തു എന്നേ കിട്ടു പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ പരിഭാഷകൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ ആശയങ്ങൾ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നത് അറിയുന്ന ആളുകൾ ഇമാമീങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച തഫ്സീറുണ്ട് പല ആളുകളും ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഏതായിരുന്നാലും അവിടെ കയറി അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാഴ്ചക്കപ്പുറം ഭക്ഷണമൊക്കെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് ആ എന്നിട്ട് വാസുബൈദാ മോളിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോള് ഇതാണ് നമ്മുടെ മോള് ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയിച്ചോട്ട് വളരെ സന്തോഷമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോള് മരുമോള് ഓക്കെ ഓക്കെ ഭക്ഷണം ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല അന്നേരം പറഞ്ഞാൽ ചില മുസ്ലിം എഴുന്നേറ്റ് പോ ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം അതിന്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്നേരം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ എല്ലാം വയർ നിറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം സിറ്റൗട്ടിലോട്ടിരുന്ന ഒരു ദുവാ എടുക്കാൻ നേരത്തിട്ട് പിന്നെ മോന്റെ അടുത്തും പാപ്പാടുത്തും ഒരു കാര്യം പറയാം അങ്ങനെ വിരുന്തുകാരായി മുസ്ലിം വരട്ടെ തങ്ങള് വരട്ടെ ആര് വരട്ടെ ഭാര്യയും മക്കളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുത്തി പരിചയപ്പെടുത്തി തുടക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് അന്യമതസ്ഥരുടെ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ മറയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്ന് സേവനം ചെയ്തോട്ടെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇസ്ലാമിക സ്വഭാവം അല്ല ഇതാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ വാതിൽ ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യമായി പറയാനുള്ളത് ബഹുമാനികള് 
അവിടുത്തെ ഭാര്യ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇമാം റാസി അവിടെ നിന്ന് തഫ്സീർ വായിക്കുന്നു കാനത്തു ഖാഇമത്തൻ മിൻ വറാഇ സിതുർ കാനത്തു ഖാഇമത്തൻ തഖ്ദിമുൽ ലിയാഫ് വ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സലാം ജാലിസുൻ മഅഹും അതേ വീട്ടുകാരൻ നദിയോടൊപ്പം സിറ്റൌട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു മഹദി അദാ മറയ്ക്കിപ്പുറം സേവനം ചെയ്യുന്നു പലഹിക്കത്ത് ആ അതിഥിയും വീട്ടുകാരനും തമ്മിലുള്ള ആ സംസാരം കേട്ടിട്ട് മഹദി ചിരിക്കുന്നു എന്തേ ചിരിച്ചത് തഫ്സീർ ധാരാളം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ നേരമില്ല എത്രയോ പ്രായം ചെന്നുപോയി കിളവനായി പോയി വയസ്സനായി പോയി ആ സുന്ദരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല മക്കളില്ലാത്ത പലരും ഉണ്ട് ബ്രോഹിദ്ബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത പല സുഹൃത്തുക്കളും ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിലും ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലും ഈ നാടുകളിലും ഉണ്ട് സാറാ ബേബിയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുള്ളോ അലൈഹി അസ്സലാമിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരുമായ പല്ല വല്ലരികളും നീ നൽകണം അള്ളോ നല്ല മക്കളെ നൽകണം തന്ന മക്കളെ നല്ലവരാക്കണം ഞങ്ങളുടെ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ വിഴിഞ്ഞ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ധരസുണ്ട് ഈ സാധു ഒരു പതിനഞ്ച് മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മക്കളെയും ഉഹറവിയായ മക്കളാക്കണം അള്ളാ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമും ബി വി സാറാഹുഹായും അവർക്ക് സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു എന്ന മകനെ കുറിച്ച് ഭാവിയിൽ പ്രവാചകനാണ് വമിൻ വറാഖ് എന്ന മകന് മറ്റൊരു മകനുണ്ട് സ്വന്തം ദാമ്പത്യത്തിൽ ഇസഹാഖ് എന്ന മകനുണ്ടാകും ആ മകന് പിന്നെ എഴുക്കൂ എന്ന ഒരു പേരെ കുട്ടി ഉണ്ടാകും എന്നടക്കം അതാ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുമ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ചിരിച്ചതെന്നും അല്ല മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചിരിച്ചതെന്നും തഫ്സീർ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ വിഷയം അവിടെയല്ല ഈ കിളവ വയോവൃദ്ധനായ എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്നിൽ ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവുകയോ അത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാൻ അവിടെ മറച്ചു വെക്കാനൊന്നുമില്ല സാറാ ബീബി അപ്പോൾ അതാ മറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ കിളവലിൽ ഈ കിളവിയായ എനിക്കിനി ഒരു മക്കളുണ്ടാകുമോ എന്ന ആ അതിഥികൾ വിട്ട സ്നേഹ പ്രകടനം മഹതിയായ സാറാബി വിറവിയാഹു അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹ പ്രകടനം നമ്മുടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഉണ്ടോ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുമ്പോ മക്കളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സമയം വരുമ്പോൾ പോലും സ്നേഹത്തോടെ ഭാര്യയോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്കും അപ്രകാരം തിരിച്ചും കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ കഷ്ടം ഞാനൊരു കിഴവി എന്റെ ഈ ഭർത്താവ് അയാൾ അതിനേക്കാളും കിഴവൻ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മക്കൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന അത്ഭുതം കൂറിയുള്ള സംസാരം ഖുർആൻ അതെടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എത്ര പ്രായം ചെന്നവരാണെങ്കിലും അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുകയും തമാശ പറയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇനി വന്നേ കളവി എന്നാ ഇത് ഇരിക്കട്ടെ എത്ര നാളുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പേടി ചോറ് ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നേഹത്തോടെ വാരി വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് തിരിച്ചു ചെയ്യുന്ന എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലിക്കിടയിൽ ഭാര്യയുടെ കോൾ വരുമ്പോ നോക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വൈഫ് ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ വീട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടിട്ട് കാണുമ്പോ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേദ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളാണ് ആ എന്തുണ്ട് വിശേഷം ആ പിന്നെ ഭയങ്കര സംസാരാണ് അല്ലെ ചില ആൾക്കാർ ചിരിക്കുന്ന ഇത് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഈ പറയുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് 
കാരണം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫാത്തിമ നമ്മുടെ ഭാര്യയാണ് നമുക്കറിയാം പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലാഹി എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇടങ്ങേറിന് ഇനിയിപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ വിളിക്കാൻ കണ്ട സമയം തിരക്ക് വിളിച്ച ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം കട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരോടൊന്നും എന്താ മോളെ എന്താണ് വാത്തു നീ വിളിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും വേറെ ഒരാളോട്ട് നാം ചൂടായി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കറിയാറ് കഴിയാറില്ല എന്നാ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോള് വന്നാൽ നമ്മൾ വാതോരാതെ സംസാരിക്കും കമ്പനി നിങ്ങളെ വിളിച്ചാ പിന്നെ അതെല്ലാം ചോദിച്ച് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതെല്ലാം ചോദിച്ച് എന്നാ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാര്യ വിളിച്ചാലോ നമ്മൾ കട്ടി മാറ്റി വെക്കും തമാശ പറയുന്നില്ല ഇന്ന് തന്നെ ചോറ് കഴിക്കാതെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ ചോറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു പിണക്കം സംഭവിച്ചപ്പോ അത് കഴിക്കാതെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരാളെങ്കിലും ഈ സഹസിൽ ഉണ്ടാവും പിണക്കം കാരണം അതാ ഭാര്യയുമായുള്ള പിണക്കം കാരണം വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കുടുംബ ജീവിതവുമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ചൂടാകാൻ പാടില്ല ഒരു വിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് ഒരു വിശ്വാസിനിയായ ഭാര്യയോട് ചൂടാകാൻ പാടില്ല അതെ ഒരു സ്വഭാവം പിടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകും അവള് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മുറ്റമടിക്കൂല ഗുരു വൃത്തിയുള്ള സ്ഥാതെ എത്രയോ വിലയുള്ള നല്ല രാജസ്ഥാൻ ടൈലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കല്ലാണ് എന്റെ വീട്ടിലും അടുക്കളയിൽ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവൾ അതൊന്ന് തുടയ്ക്കുകയോ കഴിയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യൂല എന്ന് ആ പെണ്ണിന്റെ ആ സ്വഭാവം നമുക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും അവൾ ചായയുടെ ടേസ്റ്റാ പാഹത്തായ കുടിക്കും പിന്നെ നല്ല ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ വെച്ചാലോ കൈപ്പുണ്ണിയുള്ള പെണ്ണ അത് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാലും ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാല് ഞാനൊരു പത്തനം കഴിച്ചിട്ട് എഴുന്നേക്കാറുള്ളൂ അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ആണുണ്ടാവും രാവിലെ എഴുന്നേക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തി ഇപ്പം കുറവാണ് എന്ന പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ചൊതുക്കി ചൂടായി ആ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഴിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം നിനക്ക് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഒരു വിഷയത്തിൽ നിനക്ക് അവളെ പിടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവളുടെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം നീ ഇഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നീ ചൂടാകാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ മാനവനെ പടച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ അവരോട് നിങ്ങൾ മര്യാദപൂർവ്വം സഹവർത്തിക്കുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആ സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനുഹുല ഒരുപാട് ഹൈറാത്തുകൾ നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചൂടാകരുത് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ സൽക്കരിക്കണം പിന്നെ മൂന്നാമത് പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു സഹോദരൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിടവാങ്ങി പോയാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ മയ്യത്തിനെ സംസ്കരിക്കണം പിന്നെ ഗൾഫിൽ നിന്നും മോമരാനുണ്ട് കുവൈറ്റിൽ നിന്നും അരുമോമരാനുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരമല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംസ്കരിക്കണമെന്ന് محمد الرسول الله علامه برين وقى الله الدين اذا وجب اني كرال بيسه دن ادت ماسم 12 ام تيجي ترنم ان بريم بول اده ا 12 ان سور ودكنذن مومب ني كودكان پریشیلکنم شرمیکنم ആ സമയം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നീ കൊടുത്തിരിക്കണം അഥവാ സമയം എത്തിയാൽ പിന്നെ വൈകാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ആ കടം നീ വീട്ടണം അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വിഷയമാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വിഷയം പെണ്ണിന് പ്രായപൂർത്തിയായാൽ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചയച്ചു കൊടുക്കൽ ആ പെണ്ണിന്റെ കർത്തവ്യം നടത്തുന്ന വലിയന്റെ മേൽ നിർബന്ധമാണ് വലിയന്റെ പേരിലുള്ള നിർബന്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്
കള്ളുകുടിയനല്ലാത്ത അതേ ഫാസിഖല്ലാത്ത തെമ്മാടിയല്ലാത്ത അക്രമിയല്ലാത്ത കുടുംബ മഹിമയുള്ള നല്ല സ്വഭാവ ശുദ്ധിയുള്ള നല്ല നടപടിയുള്ള നല്ലതായ ദീനുള്ള ഒരു നല്ല ചെറുക്കന് നല്ല വരനെ ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊടുക്കൽ ആ പെണ്ണിന്റെ വലിയന്റെ മേൽ നിർബന്ധമാണ് ഇന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ കള്ളു ഷാപ്പിൽ വെച്ചാണ് വരുമാന പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതേ കള്ളു കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞ്ചിൽ ഒരാള് നല്ലതുപോലെ വീശുന്ന നമ്മളോടെ പോയിക്കണ റേഞ്ചുള്ള മരുമോൻ കൊള്ളാം നമ്മുടെ പെണ്ണിന് പറ്റിയ നമ്മുടെ മോക്ക് പറ്റിയ ആള് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്പരം തിന്മയിൽ അതാ സന്ധിക്കുന്നു സ്വഭാവം അതാ ഷാരിബൽ ഖമ്രിന് വിവാഹം കഴിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പാസിഖായവൻ വിവാഹം കഴിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ലാലിമായ ഉൽമമായി നടക്കുന്നവൻ അത് പറ്റൂല അപ്പോൾ ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിന് സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പയ്യനെ ഒരു മണവാളന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കൽ വലിയന്റെ മേൽ നിർബന്ധമാണ് പെണ്ണ് വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളുടെ പേരില അവളുടെ സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ട് അവളുടെ കുടുംബ മഹിമ കണ്ടിട്ട് അവളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് അവളുടെ ദീന് കണ്ടിട്ട് ഈ നാല് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു പെണ്ണ് വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സുന്ദരമായ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആദർശബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ സൗന്ദര്യം പോകാൻ നിമിഷം മതിയല്ലോ അതേ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടാൻ വലിയ താമസമില്ലല്ലോ കുടുംബ മഹിമ പറഞ്ഞാൽ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുകയല്ലോ നീ സുബഹിക്ക് കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ എഴുന്നേൽക്കുക പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു പോകും വിജയത്തിലേക്ക് പോകൂ അല്ല നമുക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വിളിച്ചുണർത്തുന്ന ുള്ള പെണ്ണിനെ നീ മുറുക പിടിച്ചു തെരഞ്ഞെടുത്തു വേളയിൽ അതാ നിക്കാഹിന്റെ വേളയിൽ നിക്കാഹിനു മുമ്പ് ഹുത്തുബ നടത്തപ്പെടുന്നവർ ഇത് പറയാതെ പോകുന്നില്ല ഈ ഹദീസ് പറയാതെ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നല്ല ദീന് നോക്കി വിവാഹം കഴിക്കണം ദീനുള്ള ഇണകളെ പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അത് വലിയന്റെ മേൽ കർത്തവ്യമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലിപ്സ്റ്റിക്കും മസ്കാരയും ഐലൈനറും ലെഗിൻസും ഇട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ ബോഡിയുടെ ഫിറ്റിംഗ് പുറത്തേക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഒരു തട്ടവും കിട്ടുമ്പോ ആ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി എന്നാ പിന്നെ എന്നിട്ട് റെയിൽവേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പെരയുകയാണ് മുസ്ലിം മുമ്മത്താണ് അതിൽ കൂടുതൽ അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു മർഗിന്റെ ആ മർഗിന്റെ വലിപ്പം പോലും വ്യക്തമായി പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം ഇറുക്കി പിടിച്ച വസ്ത്രം സ്കിൻ ടൈറ്റ് വസ്ത്രമിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ എട്ടുമുക്കാൽ ശതമാനവും അതിന്റെ കാരണക്കാർ സ്ത്രീകൾ അവർ അത് അനുസരിച്ച് ആ സ്ത്രീത്വം അനുസരിച്ച് അതിന്റെ സുട്ടാവ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ ഭയക്കുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ദീനുള്ള പെണ്ണിനെ നാം കെട്ടണം അതുപോലെ ദീനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കണം അവളോട് മാന്യമായി പെരുമാറണം കാരണം അള്ളാഹുവിനോടൊരു കരാറ് ചെയ്തു വാങ്ങിയ അമൂല്യ നിധിയാണ് ഭാര്യ ഭാര്യ ഒരു ഭാരമുള്ളവരാകാൻ പാടില്ല ഭാര്യ ഒരു ഭാരമുള്ളതായി പലരും കാണുകയാണ് ഭാര്യ ഭാരമുള്ളവരല്ല ഭാര്യ ഭാരം താങ്ങി നമ്മുടെ ഭാരവും കൂടെ വഹിച്ച് നമുക്ക് ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ വന്നവളാണ് അതാണ് നിക്കാഹിന്റെ വേളയില് മണവാള് മണവാട്ടനോട് മണവാണനോട് അതുപോലെ തന്നെ ആ പെണ്ണിന്റെ വലിയു പറയും 
അത് പറഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ നിക്കാഹ് നടക്കുന്നത് ഇത് പറയൽ സുന്നത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ആ കരാറ് പ്രകാരം നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ മകളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ഈ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയച്ചു തരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുക നിനക്ക് അവളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വിട പറയുക എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരപ്പെടുന്ന പെണ്ണ് അതൊരു ഭാരമായി കാണാൻ പാടില്ല ആഡംബര വസ്തുക്കളാണ് ആ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആഡംബര വസ്തു സ്വാലിഹായ പെണ്ണാണ് സുബഹിക്കു നിന്ന് വിളിച്ചുണർത്തുന്ന പെണ്ണ് നീ ഒരു പക്ഷെ അവർത്ത് മറയാത്ത വസ്ത്രം എടുത്തു കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ തെറ്റിലേക്ക് അന്യ പര പുരുഷന്മാരുമായി ഇടകലരുന്ന ഒരു വേളയിലേക്ക് നിന്നി അവളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയുന്നു പാടില്ല ഭർത്താവേ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിരോധിച്ചതാ ദിനിയായ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ കൂടി ദിനിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അൽമർ അത്തുസാലിഹ കാരണം മോനെ നിന്റെ മക്കൾ വളർന്നു വരുമ്പോ നീ നീ ജംഗ്ഷനിലായിരിക്കും നീ വീട്ടിൽ കയറുന്നത് രാവിലെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന നീ വീട്ടിൽ വരുന്നത് പത്ത് മണിക്കാണ് നിന്റെ മക്കൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ നീ ഇറങ്ങി പോകുന്നു നിന്റെ മക്കൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന് ഉറക്കത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാ ജോലി സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് നീ പലപ്പോഴും മടങ്ങി വരുന്നത് ഹോളിഡേയ്സിലല്ലാതെ നിന്റെ മക്കൾ നിനക്ക് ഉറ ഉണർച്ചയിൽ കാണാൻ കഴിയൂല മക്കളുമായി എപ്പോഴും ബന്ധമുള്ള അവരോട് എപ്പോഴും അടുത്ത നിന്റെ ഭാര്യ അവൾക്കൊരു ദീനി സ്വഭാവമില്ലെങ്കിൽ അവര് പോയി പെടുന്നത് ഏത് നിറത്തിലാണെന്നറിയോ വിശപ്പാമ്പിനെ നാവിൽ കൊത്തിച്ച് ലഹരിയാകുന്ന യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറം നാം വായിച്ചൊരു വാർത്തയാണ് ഒരു തവണ പാമ്പിനെ കൊത്തിക്കാൻ ആയിരം രൂപയാണ് ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് ഭയമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് കേട്ട് നന്മ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട ചെറുപ്പക്കാർ ഇനി അതും തിരക്കി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുകയാണ് നെറ്റിലൂടെ ഗൾഫിലുള്ള സഹോദരങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് അവിടെ വറക്കത്ത് ചൊരിയുമാറാകട്ടെ എങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു തവന പാമ്പിനെ കൊത്തിക്കാൻ ആയിരം രൂപ കൂടുതൽ ലഹരി തേടി വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ സ്വന്തം നാവിൽ കൊത്തിക്കുന്ന യുവാവിനെ കൊല്ലത്ത് എക്സൈസ് ഷാഡോ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇയാൾ അതിന്റെ ലഹരി പോരാഞ്ഞ് പാമ്പിനെ നാവിനടിയിൽ കൊത്തിച്ച് സംതൃപ്തി അടയുകയാൽ പേര് ഞാൻ പറയാൻ ആരും ഞെട്ടിപ്പോകണ്ട കേരളപുരം വലിയത്തറ പാലവിള ന്യൂമെൻസിലിൽ മാഹിൻഷ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് എത്ര വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സല്ല അമ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുമല്ല ഇരുപത് വയസ്സ് പോലും അവന് തികഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കുഞ്ഞു പോയി ലഹരി പദാർത്ഥത്തിന് അടിമയായി അവസാനം ആ ലഹരി പദാർത്ഥം അവന്റെ ശരീരത്തിന് യാതൊരു യപക്ഷം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോ വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ നാക്കിന്റെ അടിയിൽ കൊത്തിച്ചിട്ട് സായുജമടയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ശാപമായി വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് കാരണം ഒരു പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ രാവിലെ ജോലി തേടി അന്നം തേടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഉമ്മ ഇവിടെ വ്യക്തമായ ശ്രദ്ധ വധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഉമ്മ ഇവിടെ രാവിലെ അവസാശം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി വി അങ്ങ് തുറക്കുകയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നറ്റന്റ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മായാ ലോകത്തേക്ക് ആ പെണ്ണങ്ങ് കയറി പോകുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കളും അറിയാതെ പോവുകയാണ് ഈ ലഹരി പദാർത്ഥവും ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം അതും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ അങ്ങ് കയറ്റി നോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന് ആയിരം രൂപയാണ് ചാർജ് നാല് തവണ ഇങ്ങനെ അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഞ്ചാവ് ലഹരി മടുത്തപ്പോ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി തിരഞ്ഞാണ് പാമ്പ് പ്രയോഗം മാഹി കണ്ടെത്തിയത് ടോണിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി നിരവധി ഉപഭോക്താക്കളും ആരെയാ പരിചയപ്പെട്ടത് കൊച്ചിയിലുള്ള ഇരുമ്പനത്തുള്ള ടോണി ഇരുമ്പന അറിയാമോ അല്ലെ ആലുവ സ്വദേശത്തിനടുത്താണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിക്കടുത്താണ് ഇരുമ്പനം അവിടെ ടോണി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നെറ്റ് വഴി പരിചയപ്പെട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അയാൾ ബന്ധപ്പെടുന്നു ഇനി അതും കൂടെ വായിച്ചിരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ പരിപാടി 
Facebook ada kemula social media kalau deh sahaja itu deh tone ia pergi. Di cerita selain itu tuh na tone ada kaya sesuatu nur milih balap mula chillu kupi unda. Chillu kupi unda agum ma kupi na ada pun da gula apa kerana ada pun baru netjan. Ini tu kupi lula ceria bami ne kuti kaya netjan dekat teri tu nak kini dari lek gay tu. Bami ne ceru dai amu novi kum na mar tum boy. Pamb abeh dene yal na bin dari il kuti koru ko. Ido ade do snake. Ada bas snake tu jadi tu. Buat apa sahaja tidak nilai, tidak nilai. Ah, tidak di snake naik. Nama kita wasi. Nanti snake itu jadi tu nama lelaki tu. Anu ada, ah, mulai kerap. Pahamnya cerita yang nara tuh bol, anggane kudi kudu leher ready. Eto mudah bil kau belat titi yang pahamnya kudi cedek. Kau orang orang ni lebuda, 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 lebuda. Ibu ni terayla meter. Priya mula umma mari sedih kene, paham bin lahirin alu muda leh jawa sembere ni indah nul kunna rana, mahin cham mori nul gumbol, adi di nul lapen ni ne keti illa inggil, ninggal udah rektor thul ni ndun da bunna makala, abar amatara se pernah beri enda priya petta badia, miskeri kunna san narubanggalila, palligil ni nna wangi beli kumbu, mone palligil pove nna beranje. Awan adi dek nerude esamal ganda priya petta panna sandhya ane ranggal kayga algalgi te la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah ala nabi sallallah la ilaha illallah hikrum chala tum chala Mone in the Tada Mila, the Parana Badi Pitcher, Avena and Milik, Wundover and the Penda, Avela Sandian, Erengal, the Siri Liganumbo, TV Ganumbo, Internet in the Maya Logata, Lifik Mother Bolatan, the Lainer of Muscari, Skin Pay to the Strangalo, Legin Sunday, the Maya Logata, Parina da Kumbo, Priya Petta Bartawe, Ningura Dwan. Malada Kimati, Tingada Makala, where you put it, where you need no more, Puguna, Falfor Viva Titi, Padina, Lumutan, the Galkapura, Mutahabi, Muhammad, Mustafa, Salah, who Ali was a Lamadanga Parano, Pending the Sound of Limgan, the Katapurumba, Ade, Pending the Paisagan, the Wanda, Avala Viva, and the Yopada, Pending the Kuruma Mahime, Makakandu, and the Waham Varika. Indonesia Adik, nama kita kudumbam, nalla tu boleh pogan unda guna mana dan dengel, cerupa kara manusia kiko, purisan mar ko kudal unda ge enda sabab, unda wajib penni ne kalum purisan ko kudal unda ganom. Nyan bishadi gari kun nila, janda madu purisan ko kudal unda ge enda tu sambatan, piva ham kari kano desi kunna rende wkti gal, abar parasparam benda madu kumbol, cemaan pam pal. Kendera cila mana dan denggal anu para yunna itu, unna purushane, adawa manawalane, waisu gudu dale ayiri kono. Janda matte de, abenya sambat gudu dale ayiri kono. Muna amad abenya hasab kuli nada gudu dale ayiri kono. Nala amad abenya tul niilam gudu dale ayiri kono. Pinni ne kalu ni nalu garinggal purusha, ni nak gudu dale unda kono. Ini istri gale. Ninggal kekuatan dalul lagi, entah selso bahagian gelil petta di, sila pernahan dan dengil petta di, oh nama tadu husnul khulqa, ane ne kaalum penne nunda aganom, yende angan paraya anggaranom, ane nalpan din koran yalum, umma maru da cipta kene seri chan, so bahagian ma imak kalu valeru nadi, ninggal gandil le. Pala polum, pala pandi dan maru da makkalum, ade bola pandi dan ayi ringat berar illa. Karena am a pandi dan viva hamba di cepen ninne, ur bakti, awal orda vitlingnya na yore cerdik unda bola. 
ദീനുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ അത് എത്ര പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ആ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭാര്യ അത് പാമരന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ആ പെണ്ണിന് ദീനുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ ഒരു പക്ഷേ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാകും കാരണം ആ ദീനുള്ള പെണ്ണിന്റെ ചര്യയാണ് മക്കളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കെട്ടാൻ പോകുന്ന പയ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുതിവാളന് ദീൻ കുറവാണെങ്കിലും പെണ്ണിന് ഹുസുനു ഹുലുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതബ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം വറ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ജമാല് സൗന്ദര്യവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പുരുഷനെക്കാളും ഈ നാലു കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഇല്ലായെങ്കിൽ എല്ലാം നശിച്ചു പോകും ഒന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ മുഹമ്മദ് വസല്ലമതങ്ങൾ അവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം ഭാര്യവും ആ ഭാര്യമാരുമായി ജീവിച്ച മഹാനാണ് പക്ഷേ മഹാത്തുൽ മുഖ്മിനീങ്ങൾ ഇടയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒരു ചക്കുളത്തി പോരോ അല്ലെങ്കിൽ അസൂയയോ കുശുമ്പോ കുന്നായ്മയോ അവർ ആരും തമ്മിലില്ല ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് ചിലരോട് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ കൊണ്ടുള്ള ചില വിഷമങ്ങളുണ്ട് അത് ഇഷ്ടം കൂടുമ്പോഴുള്ള വിഷമമാണ് അതാ ജൂതന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ കപട വിശ്വാസികളും ആ മഹതിയെ കുറിച്ച് ആ വിഷമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞു പ്രചരിച്ചു അതാ വ്യഭിചാര ആരോപണം നടത്തി അങ്ങനെ വ്യഭിചാര ആരോപണം നടത്തിയപ്പോ മുത്തിനബിക്ക് സത്യമറിയാം പക്ഷേ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതാ ഒരു തീരുമാനം വരാത്തപ്പോൾ സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഐസാബി പ്രതി അള്ളാഹു അന്ധ ജീവിക്കുകയാൻ അവസാനം തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു പവിത്രമായ സ്ത്രീ ജനങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ നേതാവാണ് അവിടുത്തെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഖുർആാനം ഇറങ്ങുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതാ മറ്റൊരു ഭാര്യയായ സൈന പറവി അള്ളാഹു അന്ധയോട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ഐഷാബിബി തന്നെ ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ വിചാര ആരോപണം ഉണ്ടായ സമയത്ത് എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ സഹോദരിയായ സൈനബയോട് മുത്തിനബി സ്വങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ ചോദ്യം എന്താ സൈനബേ ആയിഷ കുറിച്ച് നിന്റെ അഭിപ്രായം രണ്ട് ഭാര്യയുള്ള ഒരാളും ഒരു ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പലതും പറയുന്നു ആ മറ്റേ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കാണ് എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നല്ലോ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പോയി കിട്ടിയതല്ലേ അനുഭവിച്ചോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉന്തിനോട് ഒരു ചവിട്ടെല്ലാം കൊടുത്ത ആ പ്രശ്നം സാധാരണ വശലാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പെണ്ണുങ്ങളിൽ കാണാം എന്നാൽ ഉമ്മഹാത്തിൽ മുഖ്മിനിയങ്ങൾപ്പെട്ട ഒരാളോട് മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനീങ്ങളിൽ സൈനബ ബിന്ദ് ജയ്സുറുദിയുള്ള പറയുന്നു യാ റസൂൽ അഹ്മീസി ഞാൻ എന്റെ കേൾവിയും എന്റെ കാഴ്ചയും ഒക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് വല്ലാഹി അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം അലിന്തു ഇല്ല ഹൈറാ ആയിഷ എന്ന അങ്ങയുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് എന്റെ സഹോദരിയെ കുറിച്ച് നന്മയല്ലാത്തതൊന്നും എനിക്കറിയൂല ആ മഹതിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ലതേ അറിയൂ എന്ന് അതാ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും മറ്റൊരു ഭാര്യ അഭിപ്രായം പറയുകയാണ് ഈ ഒരു വറ ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മത നാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വേലിയുടെ അതിരു അതാ മുറ്റം തൂത്തു തൂത്തുന്ന് പോകുമ്പോ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഈ താത്തായും വരും അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് വരും വരുമ്പോ എന്തുണ്ട് വിശേഷം അറിഞ്ഞില്ലേ വാത്തിമാത്താത്തയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു തലബോധ കണ്ട് അവരങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവരിറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് തുടങ്ങി വിത്തനകൾ പറഞ്ഞ് പസാദ് പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്തതും ഉള്ളതും കൂട്ടിക്ക് ചേർത്ത് പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതും പറഞ്ഞ് വിത്തന ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്വസ്ഥമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും ഭദ്രത തകർക്കുന്നതാണ് 
രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചയക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണെ നിനക്ക് ഭർത്താവിനെക്കാളും കൂടുതൽ സൽസ്വഭാവം ഉണ്ടാകണം അതപുണ്ടാകണം വറ ഉണ്ടാകണം ജമാൽ ഉണ്ടാകണം സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകണം ഭർത്താവിന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് സൗന്ദര്യം പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് ഇന്ന് ഫാഷനായി മാറി തന്റെ കൂട്ടുകാരെയും കൊണ്ടുപോയി അന്യ പെണ്ണിനെ കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച ഒരു പ്രാവശ്യം കാണാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച ും ാക്കി മാറ്റി അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വന്ന് വീഡിയോ അള്ളാഹുൽ അനുവദിച്ച സുന്ദരമായ ആ കർമ്മത്തെ അന്യപുരുഷന്മാരും മറ്റു ബന്ധുക്കളും ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നോക്കി മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം വീഡിയോയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന അന്യ മതസ്ഥരിൽ നിന്ന് അന്യ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മതത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയ ദുസ്വഭാവങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ എസ് എസ് എഫിനെ ചേർന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന അനുപാതികളായ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരിക്കലും മതം അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഒരിക്കലും മതം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്നിട്ട് പറയും നോക്കണ കൊള്ളാവിടെ അവൻ പറയും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അതാ ആ രംഗങ്ങളും അനിസ്ലാമിക തൊളുമ്പുന്ന സ്വഭാവങ്ങളായി മാറുമ്പോ ഇസ്ലാമിക കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എത്രയോ ചാറ്റുകൾ ഇനി പറയാനുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പതിനൊന്ന് ആറെ ആയി ഒരു മണിയൂരല്ലേ സമയം അല്ലേ ഒരു മണിയൂരല്ലേ മൂന്നേകാലിന് എനിക്ക് പോയത് വണ്ടി മൂന്നേകാലിന നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണം നിസ്വല്ലാ വല്ല മൊത്തങ്ങൾ പറയും നല്ല പെണ്ണാരാ ഈ കുടുംബജീവിതം ഇസ്ലാമിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടു മണിക്കൂർ നിന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാ നല്ല പെണ്ണാരാൻ നീ അവളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിനക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാണ് അതാണ് നല്ല പെണ്ണ് അല്ലാതെ വെളുത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങോട്ടിരിക്കുന്ന കോടിയിരിക്കുന്ന അതൊന്നും അല്ല ഇതാൻ അള്ളറയിലേഹു അതാ നീ അവളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് സന്തോഷമുള്ള പെണ്ണ് നീ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണ് നീ വിദേശത്തോ മറ്റോ അവിടുന്ന് മാറിയാൽ അവളുടെ ശരീരവും നിന്റെ നിന്റെ സമ്പത്തും നിന്റെ മക്കളെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് അതേ ഒരു കുടുംബം അല്ലലും അലട്ടലും ഇല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഇല്ലാതെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒപ്പിച്ചൊപ്പിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പെണ്ണ് അതാണ് നല്ല പെണ്ണെന്ന് മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ നീ ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ആ പെണ്ണിനോട് നീ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ മുഖത്തടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിസ്കരിക്കാൻ അവളോട് കൽപ്പിക്കണം അത് ഫത്തുൽ തുടക്കത്തിൽ നല്ലതുപോലെ ഇമാമിങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ആ ചെറിയ പെണ്ണ് അതാ വീട് കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹം കഴിച്ച് അയച്ചു കൊടുത്താൽ പോലും ആ പെണ്ണിനോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കേണ്ടതും ആ പെണ്ണിനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും മാതാപിതാക്കളുടെ കടമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിനാണ് കടമ ഇനി പിണക്കമുണ്ടാകട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ സുന്നത്തെന്ന നിലയിൽ ആ പെണ്ണിനെ നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതാ ശാസിക്കുകയും വഴക്ക് പറയുകയും മടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇമാമീങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നാം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ഹുന്ന ലിബാസുല്ലക്കും അന്തും ലിബാസുല്ല ഹുന്ന എത്ര പ്രേമ ഗീതങ്ങളും മരച്ചുറ്റി പാട്ടുകളും വന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു കൊട്ടേഷൻ അൽബാറത്തിന്റെ അത്രയ്ക്കും വലിപ്പമുള്ള ഒരു കവിതയും ഇവിടെ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹുന്ന ലിബാസുല്ലക്കും ലിബാസുല്ല ഹുന്ന പെണ്ണ് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ അവളുടെയും വസ്ത്രമാണ് ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ സ്ഥാനം തന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം വസ്ത്രം ധരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ടായത് വിവസ്ത്രരായി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വാളിന്റെ സദസ്സിലോ പൊതുസമൂഹത്തിലോ വന്നാൽ അയാളെ ആട്ടി ഓടിക്കുകയും പൊതുസമൂഹം കല്ലെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇത്രയ്ക്കുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരാൾ പൂർണ്ണനഗ്നരായി വന്നാൽ സമൂഹം തിരിഞ്ഞുകളയും അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് അഭിമാനം കിട്ടിയത് എന്റെ അഭിമാനം സംരക്ഷിച്ചത് എന്റെ ഈ വസ്ത്രമാണ് ആ വസ്ത്രത്തിനോടാണ് ഭാര്യയെ തുലനം ചെയ്തത് നിന്റെ അഭിമാനമാണ് നിന്റെ ഭാര്യ മാത്രമല്ല എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങൾ അതിന്റെ സ്മെല്ലടക്കം അതിന്റെ ഗന്ധമടക്കം അറിയാവുന്നത് എന്റെ വസ്ത്രത്തിനാണ് എന്റെ കാല് മുട്ടുഭാഗത്ത് ഒരു ചെരങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചുറയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിവിൽ നിന്ന് വരുന്ന രക്തവും അതിന്റെ ചലവും അത് അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് എന്റെ വസ്ത്രമാണ് ഈ വസ്ത്രത്തിനോടാണ് ഭാര്യയെ അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനെ പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ ഉപമഹിച്ചത് അത് യാത്രയ്ക്കും അത്രയ്ക്കും സ്നേഹിച്ചു കഴിയേണ്ടവർ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു തക്കിബീർ ഒരു തക്കിബീർ സ്വതക്കയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുഞ്ചിരി സ്വതക്ക അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വതക്കളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യവുമായി സംസർഗം ചെയ്യുന്നത് സ്വതക്കയാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം അത് സ്വതക്കയുടെ ാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം ഉറക്കം മുതൽ അവൻ തിരിഞ്ഞുറക്കുന്നത് വരെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് വരെ വിവാദത്താണ് ഒത്തിരി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ആവശ്യത്തിന് ഇണയുമായി ചേരുന്നത് അതും സ്വതക്കയാണ് പഠനശാലയിൽ നിന്ന് സഹാബാക്കളുടെ സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യം ഈ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വികാരത്തിന്റെ ദാഹത്തിന്റെ ശമനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വികാരത്തിന്റെ നിർവൃതിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കിടപ്പറയിൽ ഭാര്യയുമായി പോകുമ്പോ അതെങ്ങനാണ് പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു ഇബാദത്തായി മാറുന്നത് ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം മാത്രമല്ല അവതാം വരുമ്പോൾ പകലന്തിയോളം നോമ്പെടുക്കൽ മാത്രമല്ല കിലോമീറ്റർ ൾക്കപ്പുറം ചെലവാക്കി പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മാത്രമല്ല വെള്ളിയാഴ്ച പോയി നിസ്കരിക്കുന്നത് പാവത്തുങ്ങളുടെ ഹജ്ജ അൽ ജുമു ഹജ്ജുൽ അതെ അതെല്ലാം ഹജ്ജിന്റെയും അതെ പെരുന്നാളിന്റെയും സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ആ ആരാധനകൾ മാറുമ്പോ അതാ അതൊന്നും മാത്രമല്ല ആരാധന നീ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് നിന്റെ മക്കൾക്ക് ചുംബനം നൽകുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരാളോട് നീ ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൃഗത്തിനോട് നീ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് ഒരു അന്യമതസ്ഥനാണെങ്കിൽ പോലും അവനോട് നീ സ്നേഹത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ കൂലിയുള്ള കാര്യമാ അള്ളാന്റെ സമക്ഷത്തിൽ സഹാബി ചോദിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുമായി ഞങ്ങളുടെ വികാരശമനം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ പ്രതിഫലമുള്ളൊരു കർമ്മമാകും 
ഇസ്ലാമത്തിന് വി പറയുന്നു അറൈതും ലൗ വലഅഹ ഫി ഹറാമിൻ അകാന അലൈഹി ഫീഹി വിസ്റുൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വികാര വിചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ ഒരു വിചാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് അതുവഴി നിങ്ങൾ വികാര സ്ഫോടനം നടത്തുമ്പോൾ അത് തെറ്റല്ലയോ അത് തെറ്റല്ലയോ എന്നാൽ ഫകദാലിക ഇദ വലഅഹ ഫിൽ ഹലാലി കാന ലഹു അജ്വർ അപ്പൊ ആ തെറ്റിന് പോകാതെ ആ തെറ്റിന് വിരുദ്ധമായൊരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോ അത് പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമല്ലയോ സഹാബ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗവും കൂലിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഭാര്യയോട് വീട്ടുജോലികളിൽ നാം സഹകരിക്കണം ഈ ഭാര്യയെ നാം വീട്ടുജോലികളിൽ നാം സഹായിക്കണം പത്രി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാവ് കുഴക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുമ്പോൾ വസ്ത്രം കഴുകി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാരുകസേരയിൽ നാല് പത്രം വായിച്ചിരിക്കലല്ല ഭർത്താവ് ഉദ്യോഗം ഒരു ദിവസം ഒഴിവുള്ളപ്പോ ആ ജനലങ്ങൾക്കും തുറക്കും ജനല കുറച്ച് ഒരു 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 തുണിയുമായി ചെന്നിട്ടൊരു കപ്പിൽ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടെ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് ജനലല്ല ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ജനല് വെച്ച് തുടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇറച്ചിയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്താം ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സഹായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്നത് കുടുംബം വലിയ നേതാവാണ് ഒരുപാട് തിരക്ക് പിടിച്ച ആളാണ് എന്തെല്ലാം നോക്കണം മുത്തുനബിക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു സഹായിക്കുമായിരുന്നു ഭാര്യമാരെ വാങ്ങ് വിളിക്കുന്ന കേട്ടാല് മുത്തുനബി അത് കളഞ്ഞിട്ട് നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകും അതുവരെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു അതിനാൽ കുടുംബോൾ ഇമ്പമുള്ളത് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ സുന്ദരമായ മാതൃക ഹബീബായിങ്ങൾ അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചിലപ്പോൾ പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം സമന്വയത്തിലൂടെ സമാധാനത്തിലൂടെ ശാന്തിയിലൂടെ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പിണക്കമുണ്ടായില്ലയോ അവിടുന്ന് ഭർത്താവായ നിർസുല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്രങ്ങളുമായി പിണങ്ങിയപ്പോ വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ അമ്മാവൻ അതായത് അബൂബക്രിയാഹു എന്നു വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ വരികയാണ് രണ്ടുപേര് അപ്രോയ് പ്രോ മാറി നിൽക്കുകയാണ് പണക്കത്തിലാണ് പ്രശ്നത്തിലാണ് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്താ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ച് മരുമോനെയും മോളെയും അതാ വീണ്ടും സ്നേഹത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു സയ്യുദിന് അബൂബക്കറിനെ സിദ്ധീഖ റളി അല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു വരുമ്പോൾ മുഖ്തി നബി ആയിഷ ബീബ് റളി അല്ലാഹു അൻഹയോട് ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വിഷയം മാമാർത്ത് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പറയണോ നിങ്ങൾ പറയുമോ അത് ഞാൻ പറയണോ നീ പറയുമോ എന്ന് മുത്തുനബി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ പക്ഷെ സത്യ പറയാവോ ഇടക്കേറി കളം പറയരുത് ആരോടാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോ വലാത്തക്കുള്ള സത്യം മാത്രമേ പറയാവു ഇത് ആര് കേൾക്കാണ് അമ്മാവൻ കേൾക്കാണ് സുബാനല്ല മുത്തുനബിയുടെ വലങ്കൈയായി മുത്തുനബിയെ എല്ലാം പഠിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറിന്റെ സിദ്ധിഖുഹു അവിടുത്തെ ഇടവും വലവും നിഴലുപോലെ പിൻപറ്റിയ മഹാൻ അവിടുന്ന് അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ സഹിച്ചില്ല ഒരൊറ്റ അടിയൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതാ മോളെ അടിക്കേ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന അമ്മാവനും പിന്നെ മോൾവാട്ട് വഴക്കായി മുത്തുനബിയുടെ മുമ്പ് പോയി കള്ളം പറയല്ലെന്ന് പറയുന്നു കള്ളം സത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയല്ലേ എന്ന് പറയുന്നു മുത്തുനബി സത്യമല്ലാതെ വല്ലതും പറയുവോ പെണ്ണെ എന്ന് ചോദിച്ചു നടിക്കാൻ പിടിച്ചപ്പോ നേരത്തെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിൻഭാഗത്ത് പോയി അതാ ഐഷാബി കൃതി അള്ളാഹു എന്ന് ഒളിക്കുകയാണ് ആരെ നടികിട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വന്നാളും പ്രതിയും ഇപ്പോ 
അവര് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് തമാശ പരുവത്തിൽ എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനുള്ള മാതൃകകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കി തലാത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ പുലർത്തേണ്ട ചില മുൻകരുതുകൾ വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിൽ ഭദ്രമായി പൂട്ടണം 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 നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് എങ്കിൽ വീട്ടിന്റെ പ്രധാന വാതിൽ തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാത്രവുമല്ല പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവരെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം വീട്ടിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുക്കണം ആരാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് വെല്ലടിക്കുന്നത് അല്ല അത് നമുക്ക് വാതിൽ തുറക്കാതെ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയണം ചില ഗ്ലാസിൽ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കും ആ പേപ്പറിലൂടെ അങ്ങനെ സംവിധാനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ദാരങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ജനലിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളെ ആ വെല്ലടിച്ച ആളെ പുറത്തുള്ള അന്യപുരുഷനെ അത് ആരാ വന്നത് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം നാം വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം അതേപോലെ ആഗതൻ തന്ന ആൾ അയാളെ പരിഗണിക്കേണ്ടവനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വാതിൽ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പയാണ് വന്നത് എങ്കിൽ വാതിൽ തുറക്കാം സഹോദരനാണ് വന്നതെങ്കിൽ വാതിൽ തുറക്കാം അല്ലാതെ അന്യപുരുഷന്മാരിൽ പെട്ട ബന്ധുക്കൾ പോലും വന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ ആ അന്യപുരുഷനെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് താൻ ഒറ്റയ്ക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് കൊടുത്ത് സൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നാം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല തീരെ അറിയാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പറയണം ആള് ഇവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചുകൊള്ളു അല്ലെങ്കിൽ ആള് വരുമ്പോ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ മടക്കണം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത് ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പൈസ അയക്കുമ്പോ അതാ ഗവൺമെന്റിനെ അറിയാതെ ആ പൈസയുമായി വരുന്ന ആളുകൾ അതാ അടുക്കളയിലൂടെ മറ്റും കയറി വന്ന് ആ പൈസ എണ്ണുന്നത് വരെ ഈ അന്യ പെണ്ണും ഈ ആളും ഒറ്റയ്ക്ക് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ആ പൈസ എല്ലാം എണ്ണി വാങ്ങിച്ച് കട്ടഞ്ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയാ പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ അന്യ പെണ്ണുങ്ങൾ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വ്യാപകമാകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇതൊക്കെ സുന്ദരമായ ഭദ്രമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വിഘ്നം സംഭവിപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മഹത്വ വളരെ ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നങ്ങളും കുറ്റങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളത് എന്ന് ആകതൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം പണ്ട് ഒരു ഉമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്വത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു വിചാരിച്ച ഒരു കള്ളം വന്നു ആ കള്ളൻ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരുന്ന ആ ഒറ്റയ്ക്ക് കേട്ടപ്പോ രാത്രി ആയപ്പോ ഉമ്മാക്ക് ആകെ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി ആത്മധൈര്യം വീണ്ടെടുത്ത് ഉമ്മ ഉറക്കടാ ശുക്കൂറെ എടാ അബൂക്കറെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാതെടാ പുറത്ത് ആരോ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നതാ എന്നും പറഞ്ഞ് കുറെ ആമ്പിള്ളാരെ പേരങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ കള്ളൻ അവിടെ നിന്ന് തടിയെടുത്തു ഓ അബൂക്കറിനെ ശുക്കൂറിനെ ഒക്കെ ഉമ്മ വിളിച്ചെടുത്തുന്ന പെട്ടെന്ന് പോയേക്കാം ഇതേപോലെയുള്ള ഐഡിയകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്ന് ഉണ്ട് ആണ് എന്ന് ആ വരുന്ന അന്യ ആൾ അറിയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിശാജിന്റെ ചിന്ത വന്നാൽ ആയത്തിൽ കുറിശി ഓതുക ആയത്തിൽ കുറിശി ഓതുക കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയട്ടെ ഒരു ബന്ധം എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം പറയാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും തുറന്നു പറയണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവസ്ഥകൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അവസ്ഥകൾ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം പറയണം ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോകാതെ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുടുംബപരമായ വിഷയങ്ങൾ കുടുംബത്ത് സംഭവിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ കാരണവന്മാർ അവരുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ പരസ്പരം പറ്റുന്നെങ്കിൽ അത് പറയാൻ നോക്കണം പിന്നെ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുതിർന്നവരെ പരിഗണിക്കണം ഇന്നലെ വരെ എന്നോട് ചോദിച്ചല്ലാതെ ഒരു പാൻ്റെ എന്നെ മോ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഏ ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന അല്ലാതെ അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഒരുത്തിയെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം അവൻ എന്നോടൊന്നും അന്വേഷിക്കാറില്ല ഞാൻ വിളമ്പി കൊടുക്കണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പരിഭവം പറയുന്ന മുതിർന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച് ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന സമയത്ത് ആ മാതാവും പിതാവും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവുമായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്
തടയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വിഷമം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളെ മക്കളെ അവരെ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു വിടുക മക്കളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വാഹനം എടുക്കാൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു നല്ല ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴേക്കും പെണ്ണുമായി ആലോചിച്ച് അവളെ ഇന്ന് രണ്ടും ആലയും കമ്മലൊക്കെ ഊരി വാങ്ങിച്ച് അതെല്ലാം വിറ്റിട്ട് ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതാ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ നീ പോകുന്നു ആ ബൈക്കുമായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന രംഗമല്ല നിന്റെ വാപ്പ കാണേണ്ടത് നിന്റെ ഉമ്മ കാണേണ്ടത് നീ വിചാരിക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാനും വരുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ വാപ്പ കണ്ടിട്ട് ആ എന്റെ മോൻ ബൈക്ക് എടുത്ത് അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാലും ആ ഹൃദയം വേദനിക്കും ആ ഹൃദയം വിഷമിക്കും അതുകൊണ്ട് വാപ്പാക്ക് ബൈക്കിന്റെ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും പോലുപ്പാ ഞാനൊരു വാഹനം എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഏത് കമ്പനി എടുക്കണം എപ്പോൾ എടുക്കണം തുടങ്ങി വെറുതെയെങ്കിലും ഒന്ന് അഭിപ്രായം ചോദിക്കണേ കാരണം മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് ചെയ്യുന്ന വർത്തമാനം പറയാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും ലേച്ഛത കാണുമ്പോഴാണ് ഛേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ തഫ്സീർ മഹാന്മാര് പറയുന്നു നിന്റെ മുസേ കിട്ട വീട്ടില് നിന്റെ വിലുപിടുപ്പുള്ള വീട്ടില് നിന്റെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിക്കുമ്പോ അവരൊരു പക്ഷേ മൂത്രമൊഴിച്ച ബെഡിലിട്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്ടിച്ച് അവിടെ നിന്നിട്ടേക്കാം അവരുടെ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖം കൊണ്ടോ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ അവരായത് കൊണ്ടോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പല അത് വൃത്തിയാക്കാൻ കടന്നു ചൊല്ലുന്ന നീ മൂക്കിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല നിന്റെ നെറ്റി ചുളിക്കാൻ പാടില്ല നീ മലർന്നു കിടന്ന് കരയുന്ന സമയത്ത് അമ്മിഞ്ഞ നിന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ച് തന്ന് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മടിയിലല്ലേ നീ കാഷ്ടിച്ചത് അവരുടെ മടിയിലല്ലേ നീ മൂത്രിച്ചത് നിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ അവരെത്രയാ കണ്ടത് ആ സമയത്ത് അവര് മൂക്കുപൊത്തിയില്ല ആ സമയത്ത് അവര് മുഖം തുളിച്ചില്ല അവര് നിന്നെ മാറ്റിവെച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ആ മാതാപിതാക്കൾ നിന്റെ വില കൂടിയ വീട്ടിന്റെ തെറസിന്റെ മുകളിലോ മറ്റോ നീ അവർക്ക് കൊടുത്ത പ്രത്യേകമായ റൂമില് മൂത്രിക്കുകയോ കാഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മോനെ നിന്റെ കാഷ്ടത്തിലും നിന്റെ മൂത്രത്തിലും എത്രയോ നോക്കിയവരും അവരുടെ കൈകൊണ്ടത് ഭാര്യവരുമാണ് ആ കാരുണ്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നീ ഹിതുമത്തെടുക്കുക നിനക്കായവർ കേശങ്ങളെന്ത് സഹിച്ചതാ അതുപോലെ തന്നവരെന്ത് ദുഃഖം തിന്നതാ നിനക്കുള്ള രോദനമാളവർ വിങ്ങുന്നതാ കരയാത്ത കണ്ണും കരകവിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നതാ നീ രോഗിയായാൽ നമ്പരം അവർക്കുള്ളതാ കൈ തണ്ടിരിട്ടവരെത്ര താരാട്ടുന്നതാ നിന്റെ ഉമ്മ എത്രയോ കല്യാണങ്ങൾക്ക് പോയില്ല നിന്റെ വാത്ര എത്രയോ വിശേഷങ്ങൾക്ക് പോയില്ല കൂട്ടുകാരികൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ മോന് സുഖമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് വരാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മായുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ദിവസത്തിൽ ഉമ്മയെ കാണുന്നില്ല അന്വേഷിക്കുമ്പോ മോന് സുഖമില്ല വാപ്പായെ അന്വേഷിക്കുമ്പോ മോക്ക് സുഖമില്ല ആസ്പത്രിയിൽ നിന്നെയും കൊണ്ടുപോയതാ എത്രയോ നിനക്ക് വേണ്ടി അവർ കരഞ്ഞു നിന്റെ ദേഹത്ത് ചൂടുവെള്ളം വീണപ്പോ അതാ നിന്നെ നിലത്ത് കടത്താൻ പറ്റാത്ത വിധം നിന്റെ ധരീരത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റപ്പോ നിന്നെയും എടുത്ത് രാത്രിയിൽ ഇരുന്നത് നിന്റെ മാതാവാ പിതാവ് പോലും ക്ഷീണം കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങി പക്ഷേ മാതാവിനുറക്കമില്ല അതിനാൽ സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബജീവിതം ഭദ്രമായി പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവരെ പ്രത്യേകിച്ച് മാതാ 
മാതാപിതാക്കളാം അവർക്ക് വേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം തന്നെ കൊടുക്കണം അവരെ സഹായിക്കണം ഇനി ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരികളും ചെറുപ്പക്കാരുമായ നമ്മുടെ മക്കളും മരുമക്കളും അവരവരുടെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനുമൊക്കെ നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കണേ അതിലൊരു സങ്കുചിത മനോഭാവവും വേണ്ട മകൻ മരിച്ചാലെങ്കിലും മരുമോളെ കണ്ണുനീര് കണ്ടാ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മാതാവാകാൻ പാടില്ല ഒരു പിതാവാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നാം ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല നാം നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് നാം മുന്നോട്ട് പോകണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പെൺ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വാത്തു ശ്രദ്ധ കേൾക്കാമ കൂട്ടുകാരൻ ഷാല നമ്മുടെ നല്ലൊരു പ്രഭാഷണം അബു ഇബ്രാഹിം ഹാഷ്മി സഖാഫി അൽ അസ്ഹരി കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഇതിന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ഏതായാലും നമ്മുടെ ലൈവ് ഐ ഡി ഡി സി ആയതാണ് ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചെത്തും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് സ്ഥാതിന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ നല്ല വളരെ നല്ല അവതരണമാണ് ഒക്കെ ഫൈസൽ മൈ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരെ ഒന്നും ഓർക്കണ്ട എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റൂല ഈ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന എല്ലാ പണിയും പണിയും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയോ ഹാജർ പിന്നെ ഹജറാ ബീബിയെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്മാൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയോ ഓർക്കുന്ന പരിപാടികളാ വെളിയറുക്കുന്നതും കല്ലെറിയുന്നതും സഫാ മറുപയുടെ ഇടയിൽ സഴി ചെയ്യുന്നതും തവാഫ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയും കുടുംബവും ചെയ്ത പണികളാ അപ്പൊ അവരുടെ ഓർമ്മകളാണ് മൗലിതാണ് ഈ എല്ലാ വർഷവും ആണ്ട് നടത്തുകയാണ് അപ്പോ ചില ആളുകൾ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഹജ്ജ് പോലും ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനും പറ്റൂല ഇവിടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ വാങ്ക് വിളിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുമോ അഷദു എന്ന മുഹമ്മദ് മയ്യത്ത് നിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ഇറക്കാനാണ് നിസ്കാരം അത് മൂന്നാമത്തെ തക്ബീറിന് ശേഷമാണ് ദുവാ ആദ്യത്തെ തക്ബീർ ഫാത്യഹ അതിന്റെ ഇടയിൽ അതാ ദുവാക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദുവയുണ്ട് അത് ഹബീബിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം മക്കയിലെ കഴുവയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞു മദീന ആ മുനവറയിൽ അന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ നായക മുഹമ്മദ് ആത്മിക ലോകത്തിന്റെ അമരത്തിരുന്നു ആ ലോകരുടെ മനോമുഖരത്തിൽ ഈ മാനിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം കൊളുത്തി തരുന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മക്കയുടെ ജേതാവ് മദീനയുടെ താരകമേ മുഹമ്മദ് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് മുമ്പിൽ മുത്തിനബിയെ നിർത്തിയിട്ടാണ് എല്ലാ ആരാധനകളും അള്ളാഹുമായുള്ള മുനാജത്താണ് നിഷ്കാരം ഏ നിഷ്കാരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തോ പാർട്ടികൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഹിദിന സുറാത്തിൽ മുസ്തഖീം അത് പിന്നെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞു പോണം അല്ലാതെ തന്നെ മുമ്പിൽ നിർത്തി ഒരാരാധനയും ഇസ്ലാമിലില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് ഹജ്ജുമില്ല നിസ്കാരവുമില്ല വാങ്ങുമില്ല അവർ വേറെ മതവുമായി പൊയ്ക്കോണം അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എസ് എസ് എഫ് പോലെയുള്ള ഒരു സംഘടന ഒരു നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അത്യാവശ്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ നയപരിപാടികളുണ്ട് ആ നയപരിപാടികളെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ഭൗതികമാത്മയോ എന്തുമാകാം പക്ഷേ 
എസ് എസ് എഫ് പോലെയുള്ള പണ്ഡിത നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘടന ഇങ്ങനെയുള്ള ആദർശ ധീരതയിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ പിന്നോട്ട് വലിക്കാതിരിക്കാൻ അവരെ അതിൽ തന്നെ നിർത്താൻ പാപ്പയുടെ മയത്ത് നിഷ്കരിക്കാൻ പാപ്പയുടെ കവറിനെടുക്കൽ ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഇതേപോലുള്ള പഴയ കാല ആത്മീയത നിലനിർത്താൻ ഉപകരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അവര് എത്ര എവിടെ പഠിച്ചാലും ഏതിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആണെങ്കിലും എസ് എസ് എഫില് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഇതേപോലെയുള്ള മക്കൾ വളർന്നു വന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മരിപ്പുണ്ടായാൽ ആ മക്കൾ വന്ന് യാസീനോതും ആ മക്കൾ വന്ന് ദിക്രിയിലിത്തരം നിങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും തിരക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ ഏറ്റെടുക്കും അങ്ങനെ ഇസ്മായി നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതാ മക്കയിൽ ജീവിച്ച് അവിടുന്ന് വലുതായി മക്കൾ ഭാര്യയൊക്കെയായി കല്യാണം ഒക്കെ കഴിച്ച് പാപ്പ തിരിച്ചങ്ങ് വലസ്തീനിൽ പോയി പിന്നെ അതാ മകനെയും കുടുംബത്തെയും കാണാൻ വേണ്ടി മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരുമ്പോൾ അതാ ഇസ്മായി നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വീട്ടിലില്ല എല്ലാരും ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേക്കുമോ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ മക്കയിലും മദീനയിലുമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിനായ വിശ്വാസികൾ ആ മദീനയിലും മക്കയിലും ചുറ്റും മതാ ഓടി നടക്കുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഏഴ് വയസ്സായാൽ നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായാൽ നിസ്കരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിച്ചാൽ മടി കാണിച്ചാൽ അവനെ അടിച്ചു പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ മാനം അന്ന് മുതൽ കിവിലാക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അതാ ഭാഗ്യമുണ്ടായ വിശ്വാസികളെല്ലാം ആ കഴയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് എല്ലാ ദിവസവും ആ നിസ്കാരത്തിൽ സലാം പറയുന്ന റസൂലുള്ള കാതങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള ഹബീബുള്ള മുത്തിനബിയുടെ പള്ളിയിൽ പോയി മുമ്പിൽ നിർത്തി അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാതു എന്ന് അവിടെ അന്തവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സ്വലാത്തു ജല്ലി നിസ്കരിക്കുവാനും അല്ലാതെ ആ പച്ച കുബ്ബയുടെ താഴെ ഒരു ഉമ്മായുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കോന്തര വിളിച്ച് കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ പോലെ നിലവിളിച്ച് കരയാനും ആഗ്രഹിച്ചു പോയ നാനാ ദിക്കുകളിലുമുള്ള വിശ്വാസികൾ അവരിപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും മദീനയിലാണ് കൽപ്പയുടെ പരിസരത്താണ് അവിടുത്തെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ ചെറുതെങ്കിലും ഈ വിവാദത്തും അവിടെ അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ വിവാദത്തും ചേർക്കണം അല്ലാ ഉപ്പ അതാ മകന്റെ വിശേഷം തിരക്കാൻ വരുന്നു മകൻ ജോലിയാ വിസ്വാർത്ഥം പുറത്തു പോയതാണ് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ജീവിതം ഭാര്യ പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തന്നെ എന്റെ ഭർത്താവ് ജോലിയൊന്നും ശരിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രശ്നമാണ് പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ വന്ന ആളെ വേണ്ടതുപോലെ സൽക്കരിച്ചില്ല അതാ വാപ്പ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഞാൻ അതാ നിന്റെ ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൃദ്ധൻ വന്നെന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് അവനോട് പറയണം യുഗൈറിഹി വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയങ്ങ് മാറ്റിവെക്കാൻ പറയണം ഈ പെണ്ണിനത് തിരിഞ്ഞില്ല ഭർത്താവായ ഇസ്മായിൽ അലി സലാത്തു വസലാഫ് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൃദ്ധനായ ആൾ വന്നിരുന്നു നിങ്ങളോട് വാതിലിന്റെ ഉമ്മറപ്പ് വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടി മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന സ്വഭാവമുള്ള പെണ്ണായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാപ്പ മകനോട് പറഞ്ഞു മോനെ പെണ്ണിനെ മാറ്റിക്കോ തലാക്ക് ചൊല്ലിക്കോ നിന്റെ ദീനിന് പറ്റിയ പെണ്ണല്ല നീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്ന പെണ്ണാണത് അത് വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടി അങ്ങ് മാറ്റിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിനെ തലാക്ക് ചൊല്ലി അവളെ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് വിട്ടോ എന്നിട്ട് മറ്റൊരു വാതില് ഫിറ്റ് ചെയ്തോ നരകത്തിന്റെ അവകാശികളായ പെണ്ണിനെ എണ്ണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതാ ഭർത്താവിന് കഴിവിന് അപ്പുറം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പെണ്ണ് നരകത്തിൽ പെടുന്ന പെണ്ണാ 
അയലത്തെ വീട്ടിലെ പണക്കാരനായ പെണ്ണിന്റെ ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് കൂലിത്തൊഴിലാളിയായ അതുപോലെ തന്നെ ശമ്പളം കുറവായ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് കാർ വേണം പൂത്ത കാശ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ സാരിയും പർദ്ദയൊക്കെ കൂടുതൽ വേണം മക്കൾ വലിയ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണം തുടങ്ങി അവന്റെ സമ്പത്തിനതീതമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവന്റെ മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം കൂട്ടി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ജീവിച്ചാൽ വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടി എന്ന് മാറ്റിക്കോ പറഞ്ഞു വെണ്ണയാ വന്നത് എന്റെ ഉപ്പ ഇബ്രാഹിം നിന്റെ സ്വഭാവം പിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്ന അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് വാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശം ഒരു പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശം ഒരു പിതാവിന്റെ ഉപദേശം ദീനിയായി ജീവിക്കാത്ത പെണ്ണിനെ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണമെന്നിതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അല്ലാതെ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിന്റെ പേരിലല്ല ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ പെണ്ണിനെ തലാക്കു ചൊല്ലുന്നു മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു സുന്ദരമായ ജീവിതം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ അല്ല പെരുന്നാൾ പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെരുന്നാൾ പോലെ ജീവിക്കുന്നു സുന്ദരമായ ജീവിക്കുന്നു അതാ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം പഴയ ഉപ്പ തിരിച്ചു വരുന്നു മകന്റെ വിശേഷം അറിയാൻ പഴയതുപോലെ ഇസ്മായിൽ അലി സ്വലം വീട്ടിലില്ല സൽക്കരിക്കുന്നു കുളിക്കാൻ വെള്ളമെടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ ഭർത്താവ് സന്തോഷം തന്നെ നിനക്ക് ചെലവിന് തരുന്നുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു നേരത്തു പറഞ്ഞു എന്റെ സലാം നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയണം അവനോട് കൽപ്പിച്ചോ വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടി കുഴപ്പമില്ല സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കോ എന്ന് എന്റെ നിന്റെ ഭർത്താവ് വരുമ്പോ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാം അതും പറഞ്ഞങ്ങ് പോകുന്ന നേരത്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞ മാതാ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇവിടെ ഒരാള് വന്നിരുന്നു അതാ വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കി ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന ഹിതുമത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടി സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണെ അതെന്റെ വാപ്പ ഖലീലുല്ലാഹിബ്രാഹിമലിസ്സലാമാണ് നിന്റെ സ്വഭാവം നിന്റെ ദീൻ എന്റെ ഉപ്പാക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിന്നെ നിലനിർത്താനാണ് ഉപ്പ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇബ്രാഹിമ ഇബ്രാഹിമിയ സ്മരണ ുന്ന വലിയ പെരുന്നാള് ദിവസങ്ങൾക്കകം നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരികളെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു സഹോദരൻ എന്ന നിലയില ഒരു മകൻ എന്ന നിലയില എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഒരു പക്ഷേ കുറഞ്ഞ ശമ്പളമാകാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ ജീവിത നിലമാരമുള്ള ആളാകാം എന്തായിരുന്നാലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് അവനെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് ഭർത്താവിന്റെ ന്യൂനതകൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മോനെ നിനക്കറിയോ നിന്റെ വാപ്പ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാ നിന്റെ വാപ്പ അങ്ങനെയുള്ള ആളാ പണ്ട് കണ്ണുകൂടിയനായിരുന്നു ഭയങ്കര ചീറ്റ് കളിക്കാരനായിരുന്നു ഇപ്പൊ നീയൊക്കെ വളർന്നപ്പോഴാ കുറച്ചൊക്കെ നേരെയായത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ ആ വാപ്പയെ മക്കൾ അനുസരിക്കാതെ വന്നാൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രത തകർന്നു പോകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയുണ്ട് അതാ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാര്യ അവൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് തടയുന്നില്ല അവൻ ചീട്ട് കളിക്കുന്നത് തടയുന്നില്ല ഇപ്പൊ വാപ്പയാണെങ്കിൽ മാന്യന ഇപ്പൊ അയാൾ നിസ്കരിക്കാൻ വരും പക്ഷേ പാപ്പയുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം അതാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മകന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ മകനോട് മോനെ നീ കള്ളു കുടിക്കരുത് ചീട്ട് വലിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ താമ്പോടോ തന്റെ ഇയാൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത് എന്ന് എനിക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതാ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ വാപ്പയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തില്ലതാ ചിദ്രതയും പ്രശ്നങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നതായി എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് തലപ്പിത്തിയിലടിച്ചിട്ട് നിറകണ്ണുകളോടെ പരാതി പറയുന്നത് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാൽ ചരിത്രം പറയട്ടെ 
വീണ്ടും ഇബ്രാഹിമിയ സ്മരണ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മാഇൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും അതുപോലെ തന്നെ ഹജർ ആബീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹായും അതാ ആരാരുമില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ മക്കയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് സമീപത്ത് കൊണ്ടാക്കി തിരിച്ചു പോകുന്ന നേരത്ത് ചരിത്ര വിശാലമാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ആരാരുമില്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതേ എന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ മറുപടി പറഞ്ഞ് വിഷമത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോയ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പിന്നെ മടങ്ങി വരുന്നത് ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പത്തിരുപത് വയസ്സായതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ വരുന്നിടയിൽ ഉപ്പ പറമ്മ പറഞ്ഞു ഉപ്പായെ കുറിച്ച് മോനെ ഞാനങ്ങ് മരിച്ചു പോയാലും നിന്നെ തിരക്ക് നിന്റെ ഉപ്പ വരികയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നീ ഉപ്പായെ കാണാൻ നിനക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഖലീലുല്ലാഹി എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നേടിയ വലിയ മഹാനാണ് നിന്റെ ഉപ്പ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പായെ നീ അനുസരിച്ചു കൊള്ളണം ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വർഷങ്ങൾ ശേഷം മകനെ കാണാൻ വരുമ്പോഴാണ് അറിക്കാനുള്ള കൽപ്പന ആ അറിക്കാനുള്ള കൽപ്പനയുമായി മകന്റെ അടുക്ക് പോകുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ പറയുകയാണ് ഉടനെ കഴുത്തന്റെ നേരം കളയാതെ അറുക്കുവാപ്പ ഉടയോൺ തുണയില്ലേ അറി അറുക്കുവാപ്പ ആ മകൻ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എന്നെ അറുക്കുന്ന നേരത്ത് എന്റെ വഞ്ചനയുടെ ലാഞ്ചനയില്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖം കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന നടപ്പാക്കാൻ ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ ഒരു പക്ഷേ വാപ്പ ആ സമയം കൈ പറച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുഖം ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചേക്കണം എന്റെ കമീ സൂര്യിട്ട് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കണം അങ്ങയുടെ ഏത് തീരുമാനത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഈ മകൻ തയ്യാറായത് അറുക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറായത് ജീവൻ കൊടുക്ക ായത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉമ്മ ഈ വാപ്പയെ കുറിച്ച് മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നിങ്ങളെ ചരിത്രത്തെ ഞാൻ നൂഹനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സംഭവമായി ബന്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളെ ചെവികൾ നൂഹനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തോട് ബന്ധിക്കുമ്പോ അതാ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് മുമിനീങ്ങളെല്ലാം ആ കപ്പിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരു മകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു പിതാവെന്ന രക്തബന്ധത്തിനോടുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മകനെ വിളിച്ചു യാബുനയ്യ മോനെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ബസ് ആണ് ഇതിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് പോകാൻ രക്ഷയില്ല ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കണം അല്ല അപ്പോ ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇനൂഹ നബിയ രക്തബന്ധമല്ല രക്തബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദർശ ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു മകൻ വഹാബിയായി പോയാൽ മകൻ വാപ്പ തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട ഒരു വാപ്പ വഹാബിയായി പോയാൽ മകൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം വാപ്പയും മകനും എന്നത് ആദർശ രക്തബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നത് മുത്തുനബിയോടുള്ള ആദർശ ബന്ധത്തിന്റെ താഴെയാണ് അള്ളാഹു അവിടെ ഇടപെടുന്നത് ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം മോനെ കയറു മോനെ ഈ വണ്ടിയിലെന്ന് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്ന മകൻ അതാ വെള്ളത്തിലടിയിപ്പെട്ട് ചത്തുപോയി കാഫറായി പോകാതിരിക്കാൻ അവസാന നിമിഷം ഒരു പരിശ്രമം നടത്തുമ്പോ ഈ മകൻ പറയുന്ന താമ്പോടോ തന്റെ വഴിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച ഉമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ട് നീ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മലയിൽ ഉച്ചയിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടോളാം നിന്റെ കപ്പലിൽ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതാ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ച് നട്ടപ്പെട്ട് പോയത് ും പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടുമാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായിക്കോട്ടെ അവരെ കുറിച്ച് മോശമായ ചിത്രീകരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോടോ ചെറുമക്കളോടോ പറഞ്ഞ് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ നല്ല കുടുംബ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീ നൽകണം അള്ളാ സയ്യദിന ഇബ്രാഹിം അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വലിയ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ സ്വലാത്തു ഹൽക്കയുടെ വാർഷികം വളരെ ഭംഗിയായി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് തീരുമാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇതിന്റെ ആദ്യ അവസാനം നീ റോഹത്തിലാക്കണം അല്ലാ ഈ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒറ്റ മക്കളെയും ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മറ്റു മക്കളെയും നീ റാഹത്തിലാക്കണം അവിടുത്തെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട്
കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാകണം ആ ജീവിതം അനുസരിച്ച് നാം ജീവിക്കണം ആദർശബന്ധമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അത് മുറുകെ പിടിക്കണം വലിയ പ്രഗത്ഭരായ പ്രവാശകരും അതുപോലെ തന്നെ വീഴ്ച മുസ്താദിനെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹല്ലിൽ ഇപ്പൊ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ നിയാസു സക്കാഹി ഉസ്താദ് വേറെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ശിഷ്യനാണ് ആ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വരുമ്പോ അവരുടെയൊക്കെ പിന്നിലായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദീനിയായ ജീവിതം നയിച്ച് എല്ലാ സമയത്തും പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാർ എറ്റിപ്പോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ ആണുങ്ങൾ എണ്ണ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനേക്കാളും ഇരട്ടിയിലുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിലും അവരാണ് മുൻപന്തിയിൽ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം അതിലൊക്കെ എനിക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും അവരുടെ അവർ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ദറസുകളും ഒക്കെ റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വായിരക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ടായാലും പരിഹരിക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഇല്ല എല്ലാം ക്ഷമ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും ക്ഷമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിഷയവും നമ്മുടെ പരിധിയിൽ വരും നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലകളിലും കുടുംബത്തിനുള്ളുണ്ടാകുന്ന ോഷാഗ്നികൾ അത് മുത്തനവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടു അഗ്നി തീയാണ് ആ തീയെ ശമിപ്പിക്കേണ്ടത് വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഈ ആളിക്കത്താൻ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം അടക്കാൻ നോക്കണം എന്നിട്ടും ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ കത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കടന്നു നോക്കണം എന്നിട്ടും ദേഷ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അഗ്നിയെ അണക്കേണ്ട തീ ഫയർഫോഴ്സിനെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ പോയി ഒന്നുമെടുത്തോ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അപ്പൊ ആ അഗ്നിയെ വിളിക്കാൻ അണക്കാൻ ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിക്കണമെന്ന് മുത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എത്ര നോക്കിയിട്ടും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒതുകൊടുക്കും ദേഷ്യം മാറും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ദേഷ്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തിനബിയുടെ മാതൃക ആ മഹത്വം പിൻപറ്റി ഇനിയായി ജീവിക്കണം ഉമ്മമാരെല്ലാം നല്ല ഇസ്ലാമികമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണം അതെല്ലാം നമ്മുടെ മക്കൾ കണ്ടു വളരണം നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾ സ്കിൻ ടൈറ്റ് വസ്ത്രമിട്ട് നടന്നാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ വരുമ്പോ പിന്നെ സ്കിൻ ടൈറ്റ് നോക്കില്ല പിന്നെ ഒന്നുമില്ലാതെ അവര് പോകും കാരണം വാപ്പ ഇങ്ങനാണെന്ന് അവർ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ടി വിയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണം അത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആവശ്യമായത് പഠനാർഹമായത് മാത്രം കണ്ട് ബാക്കി ഈ കരച്ചിലും ചിരിച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ ആട്ടവും പാട്ടവും എല്ലാം ഒഴിവാക്കി നാം ദീനിയായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് തോഫിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് പിരിവൊന്നും വേണ്ട നല്ല ആൾക്കാരാണ് ആ തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മുത്തുപേ തങ്ങളായിട്ട് പിടിച്ചാൽ കാശ് കഴിയില്ല അവർക്കറിയാം വളരെ ആഹത്തായി സന്തോഷം അല്ലെ പിന്നെ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ ചെലവാക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹ് വർക്ക് തീയട്ടെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങൾ സിനിമകളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ആളെ കൊണ്ടുപോകുന്നാ മതി വേണ്ടാന്ന് അവര് പറയുന്നില്ല വേണം ഒരുപാട് ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നെറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കസേരയും കാര്യങ്ങളും ഇതിനേക്കായ ആളുണ്ടാവണം ഇൻഷാല്ലാഹു വർക്ക് തെയ്യുമാരാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുവായിരുന്ന പിരിയാം عليه وسلم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعم ما هو يك سيدنا ومولانا محمد ارحم الرحيم الله صلى الله عليه وسلم رحمان ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ സർവ പാപങ്ങളും നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ നീ വീട്ടി നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ സ്വസ്ഥത തന്നെ നൽക റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ കുടുംബ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് യോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ സർവ ആരോഗ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ നീയടുത്തും അല്ലാതെയും മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മങ്കാമികൾക്കും നീ മക്തറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇൽമിന്റെയും ദീനിന്റെയും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കെല്ലാം 
داعي ما الكلام ديرغا اسم عافية ملغني رحماني لوغة ملكي اني سمادهان ملغني رحماني اندي آراجة پرتيك چني سمادهان ملنرتني رحماني ادن دا مده ترت سبابتن ترنگ بكم شكتگل ني آغتني الله ادا بيگ رواد تن دا بيري لا يالو ادا نون بكشنگل دا بيري لا يالو بودي بكش تن دا بيري لا يالو ني ابودت سمادهان اندريشن تغر كان ولنن بر پر جيو پڑتني الله جيل نن موجن ماغره كن پند دن مار رکم اللہ نرو رادگل ني موجن ملگنم الله رحمانی پردیش تدینی بلکگل نی پوروا دیگم ملد بول پرگاش پکنے اللہ ای پرستانت تمجی پکنے اللہ اللہ ہوئی صلاة کرم قیامت اول جنگ دا سندان برم برگل ایتر کن ساہ جر ملگنے اللہ ایدن دا اللہ ملد نوینڈیم پرورتی کن اند سہرت پند دنان رحمانی دیرگائی سمع فیت ملگنم اللہ دے بولا اللہ پند دن مکل جنگل کنل گنے اللہ رحمانی جنگل ادت پڑکن متعلمینگل ورال یمی پر آجے پڑت اللہ اللہ مائک مرننم کلوڑک مکہ وڑی پٹ بوئی واپاکم اماکم ادن نن ای سموہت نم سمد آیت نم ایڈا آتا مکل آکل لے اللہ جنگلن ناکن رحمانی جنگلن پابنگل نی پرکن رحمانی ایوڑا اوری مچ گوڑی اوری فاڑ امم بنگ مار دیرگا اس معفیت ملگن رحمانی اللہ ہوئے ای پریباری ماں ای بنگڑ تو بنگڑ تو بنگڑ تو بنگڑ سہائی چو بنگڑ سہائی چو بات ادین دا عبدیت گامشگل چڑنگی ایوڑے متعلمینگل کے سوگر دیم ارکن نور جماعت بھار واگیگل اللہ ورکن می دیرگا ایس معافیت ملگنے اللہ حجن ممرکم ننگل کب سر ملگنے اللہ متن بیوڑا چارت ننن السلام علیکہ ایوہ النبیو پریان بھاگی ملگنم اللہ ربنا حقنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قدمتني 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 مشربي قلمتني 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 يا نبي لا بلاء أفتم إدغير المصيبة نبي تنقل بركاتنا يميك أكني يا ربنا لا إله إلا الله संदान सौभाग्य तिनम सौगल्य मुल्लोरु वीडिनम प्रसवत्तिले यलुपतिनम बदिरिंगलाल तुन रब्बन प्रशरुम प्रमेगम सुगरदम अट्टाक क्यांसर सरुवदम शिफतन दिर्गायोसिनम शिखुतंगलाल तुन रब्बन لا إله إلا الله محمد رسول الله إي كلمة بها قنا إلا بلاء مات الله آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد اللہ برہم بہمان پٹا استاد ورگلے مسافت جیوگا اور آتمی امائی بندت نو انڈیانو بیر امدن میں اللہ برہم مسافت جیوگا اور ایک انہوں بہمان پٹا